portanto, uma boa instituição que tem um bom líder, é uma instituição que tem pessoas que o podem substituir. Eu diria que é preciso que quem lidera tenha a grande vontade de o fazer. Sem essa vontade é impossível chegar ao objetivo. Eu confesso que foi talvez o momento mais marcante da minha vida profissional. Foi de longe uma situação para a qual ninguém tinha preparação. Um líder tem, tem de ter várias características. Tem de, primeiro, ter vontade, tem de ter ânimo, tem de ser otimista, ter um conjunto de características que os outros reconheçam. Há, há sempre a questão do líder, se é um exemplo ou não é um exemplo. Muitas das vezes não se trata tanto de ser um exemplo, trata-se de ser reconhecido que o líder acrescenta valor. A marca só é válida, não é apenas se as pessoas gostarem dela, mas se for desenvolvida e se as pessoas a sentirem mais útil, não é? Não, não pode ser um, um efeito, não é? Nem, nem, nem uma tradição. E, portanto, o que valorizo nas pessoas é essa capacidade de desenvolver as suas equipas, de atingirem objetivos e, sobretudo, de conciliarem sempre aquilo que se pede a qualquer líder, que é conciliar uma visão de curto prazo, o que é que nós precisamos de fazer, que resultados é que precisamos de atingir no trimestre, no ano, mas ao mesmo tempo saber claramente para onde é que vai a banca e porque é que as pessoas querem estar connosco e o que é que vamos fazer para conservar as pessoas e desenvolver as pessoas a médio e longo prazo. Maestro, o que é para si a liderança? A liderança é um conjunto de pressupostos que faz com que um grupo de pessoas possa atingir um objetivo em específico. Para mim, a liderança está muito ligada à execução de uma partitura e é para a obtenção de um resultado artístico o mais perfeito possível. Portanto, aquilo que eu conheço, a, a, a liderança que eu conheço está ligada à música. No entanto, reconheço que em todas e em muitas situações, ou diria em todas praticamente, situações da nossa vida, nós somos obrigados a exercer uma espécie de autoliderança. Que características é que considera que um líder tem que ter? Eu diria que para se poder liderar pessoas, julgo que é preciso estar preparado para tirar o melhor das pessoas, porque só aí e só nesse lugar específico, quando nós conseguimos tirar o melhor de alguém, é que conseguimos fazer com que uma equipa funcione e conseguimos obter esse objetivo. Atualmente faço uma liderança quer de grupos mais pequenos, quer de grupos maiores, pontualmente. Eu diria que o contexto da liderança é fundamental, porque se nós temos um grupo de 100 pessoas, um grupo de 50, um grupo de 3, a liderança tem que continuar a ser exercida, mas tem um contexto formal diferente. Os contextos são sempre fundamentais, a escala a que se faz a liderança é muito importante e também determina como se faz essa liderança. E enquanto alguém que lidera uma orquestra também tem que gerir muito talento, como é que isso se faz? O reconhecimento do talento, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, Portanto, esta assunção para já é um ato absolutamente fundamental. Nós sabemos quem temos à nossa frente, saber quem somos. E depois, conseguir que cada uma das pessoas que ali está se sinta suficientemente bem-vinda uh, no seu momento, na, na, sua, na sua vida. O talento é aqui que aparece. O talento aparece na capacidade que um músico tem de, 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 de formular uma opinião sobre qualquer coisa, Obviamente dentro de um quadro de disciplina natural de uma orquestra, mas, mas fundamental uma espécie de exercício de brainstorming que contínuo trará uma espécie de uma, de uma possibilidade, de um lugar onde as pessoas podem dar opiniões. Não se censura, não se julga, somos rigorosos, mas não estamos continuamente a julgar, para que depois daí possa vir também uma certa vibração. Do 
alguma forma, eu diria, informal, eu costumo dizer que eu sou o auxiliar da ação médica mais bem pago dentro da empresa. Porque, de facto, o que nós estamos, temos a fazer é ajudar uh, os profissionais de saúde a servirem. Portanto, na realidade, estamos a auxiliar todos os dias a que os profissionais de saúde possam fazer e desempenhar no melhor possível as suas funções. Em inglês, nós chamamos servant leadership, ou, ou ser um, um líder que serve, que está cá para servir. Eu vejo-me numa pirâmide invertida, vejo-me na base, uh, numa lógica de possibilitar que outros façam uh, e que outros possam crescer. Esta pandemia que foi talvez o momento mais marcante da minha vida profissional. Foi de longe uma situação para a qual ninguém tinha preparação, sendo que para quem estava na, na prestação de cuidados de saúde, haverá outras profissões que também tiveram o mesmo tipo de, de apelo, não houve andar para trás, não houve um, um entrar em, em lockdown puro, em suspender a atividade, ninguém suspendeu nada e esperámos o pior. É um sentimento enorme de responsabilidade, de, de tentar ser e representar aquilo que as pessoas precisam naquela altura e que a organização precisa naquela altura, um, portanto, dar um, algum grau de, de certeza, portanto, dar esta certeza, a dizer, a certeza está comigo, não está com vocês, vocês estão a fazer o que sabem fazer e, e não se preocupem com mais nada. Como líder, o que, eu me, o que eu senti foi a necessidade de permanentemente dar visibilidade às pessoas daquilo que era o contexto em que nos enquadrávamos a qualquer altura. O lema dos Lusíadas é sabemos cuidar. Dizê-lo ou ter uma estratégia baseada numa elevadíssima noção de cuidar que os profissionais a seguir não vivam é incoerente. O, o mercado vai, vai reconhecê-lo, os doentes vão reconhecê-lo, as pessoas que nos preocupam reconhecem e naturalmente vamos ficar com um sinal de de organização pouco credível, que é o oposto que nós queremos. Portanto, para mim, o líder ser a ponte entre a estratégia e as pessoas é, de facto, a forma que eu vejo o líder é permanentemente uh, uh, demonstrando, aplicando, moldando a estratégia à medida das pessoas que temos. Portanto, sabemos para onde queremos ir, sabemos onde queremos estar, mas muitas vezes temos que alterar o caminho à medida que vamos, também pelo feedback que temos das nossas pessoas.